वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेकंड यूनिट कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ डिमांड कंज्यूमर हम सभी कहीं ना कहीं कंज्यूमर हैं क्यों क्योंकि हम अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन हम सभी का किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बिहेव अलग अलग हो सकता है मान लीजिए मैं भी मूवी देखने जाती हूँ एक और आप भी देखने जाते हैं मैं कहती हूँ वाह कितनी अच्छी मूवी थी मुझे तो बड़ा मजा आ गया लेकिन आप आप कहते हो अच्छी थी बिल्कुल बकवास थी यानी कि हम दोनों के टेस्ट बिल्कुल अलग अलग हैं ठीक है एक ही मूवी थी लेकिन आपको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए हम मुझे कर पाए ठीक है बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और मैं कहती हूँ वाह कितना टेस्टी खाना है ठीक है लेकिन आप कहते हो मुझे तो इसका टेस्टी पसंद नहीं आया मुझे नहीं अच्छा लगा ठीक है तो यानी कि सेम खाना है लेकिन उसके लिए हम दोनों का बिहेव अलग अलग है ऐसे ही हम सभी कंज्यूमर्स का किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अलग अलग बिहेव होता है तो सबसे पहले हमें इस टॉपिक में समझने की जरूरत है व्हाट इज कंज्यूमर कंज्यूमर क्या है ठीक है कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग हिज वॉन्ट्स यानी कि कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाइंग करने के लिए गुड्स को कंज्यूम कर रहा है ठीक है अब हम ये कहते हैं कि भाई हम गुड्स को कंज्यूम क्यों करते हैं ठीक है किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को मैं तो कंज्यूम कर रही हूँ लेकिन आप नहीं करना चाहते हो ठीक है कोई भी नई मूवी रिलीज हुई है मैं कहती हूँ मुझे तो देखनी है जरूर देखनी है लेकिन आप कहते हो नहीं वो पास लग रही है देखनी है मुझे नहीं देखनी यानी कि मुझे उसमें है कि भाई मुझे देखे वो मुझे एंटरटेन करेगी मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसे देखूंगी ठीक है ऐसे ही हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए आप कहते हो कि नहीं मुझे तो एक कप कॉफी का चाहिए मुझे पीना मैं कहते हो नहीं मुझे जरूरत नहीं है ठीक है तो क्यों उस एक कॉफी के कप को मैं पीना नहीं चाहती और आप लोग उसे लेना चाहते हो तो ये किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की सेटिस्फाइंग पावर ठीक है तो उसके लिए वो चीज क्या कहलाती है वो कहलाती है यूटिलिटी ठीक है तो उसके लिए हमें यूटिलिटी टर्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है तो मैं आपको ये बताती हूँ यूटिलिटी इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट इट मेजर्स इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स ठीक है यूटिलिटी क्या है पावर ऑफ अ कमोडिटी और कैसी पावर है ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाइंग करने की पावर है ठीक है अब हम ये भी कहते हैं भाई ह्यूमन वॉन्ट्स अब कोई चीज मुझे ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है आपको कम कर रही है ठीक है इस चीज को हम मेजर कैसे करेंगे तो इस चीज को मेजर करने का जो यूनिट डेवलप किया वो डॉक्टर मार्शल ने किया तो उन्होंने हमारे लिए एक मेजरिंग यूनिट बनाया जिसको आप कहते हैं यूटिल्स यानी कि जैसे कि आप किसी भी लिक्विड को लीटर्स में किसी भी सॉलिड को के में मेजर करते हो तो डॉक्टर मार्शल ने भी कहा कि भाई जो हमारी यूटिलिटी है यानी कि जो हमारी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं किसमें यूटिल्स में यानी कि उन्होंने एक मेजर यूनिट डेवलप की ठीक है तो अब जो हम यूटिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें यूटिलिटी को यूटिल्स में ही मेजर करेंगे ठीक है नेक्स्ट इज टोटल यूटिलिटी वॉट इज टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी इज द टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन विच गेट्स आफ्टर कंज्यूमिंग टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स यानी कि टोटल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन अगर मैं दो ग्लास जूस के पीती हूं तो दो ग्लास जूस के पीने के बाद मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली है वो टोटल यूटिलिटी है अगर मैं कहती हूँ कि मैं चार चपाती खाती हूँ चार चपाती खाने के बाद मैं कहती हूँ कि मेरा पेट भर गया मैं अब और नहीं खा सकती तो चार चपाती खाने के बाद जब मैंने बोला कि मैं अब और नहीं खा सकती तो चार चपातियों के बाद जो मुझे टोटल यूटिलिटी जो यूटिलिटी मिली है वो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है और टोटल यूटिलिटी इज दी सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी तो टोटल यूटिलिटी का जो हम फॉर्मूला है वो किस तरह से डेवलप कर सकते हैं टोटल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन यूनिट यानी कि जो मैंने फर्स्ट चपाती खाई होगी उससे मुझे कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिली होगी प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट यानी कि दूसरी चपाती जब खाई उससे जो यूटिलिटी मुझे मिली प्लस अब तो मैंने जितनी भी चपाती खाई 
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एनिमल यानी कि हमने जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम की हैं और अगर हम उनसे मिलने वाली यूटिलिटी को ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है ठीक है अब हम समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी वॉट इज मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी डिफाइन एज ए एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एन एडिशनल यूनिट यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो हमें यूटिलिटी मिली है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है हम ये भी कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी एवरी एडिशनल यूनिट टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज ही होती है ठीक है तो मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्मूले को हम इस तरह से शो कर सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन यूनिट ठीक है अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए कि मैं एक ग्लास जूस का लेती हूँ और उस फर्स्ट ग्लास को पीने से जो मुझे यूटिलिटी मिलती है वो टेन लीटर्स के बराबर ठीक है फिर मैं दूसरा ग्लास लेती हूँ ठीक है मैंने जब दूसरा ग्लास पिया तो उससे मुझे एट यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिली अब आप कहेंगे कि भाई दूसरा ग्लास पीने से एट यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी क्यों मिली ट्वेल्व यू क्यों नहीं मिली या टेन से ज्यादा क्यों नहीं मिली पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए हम पहले कोई भी चीज लेते हैं मान लीजिए मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है तो मैंने एक ग्लास वाटर लिया तो जो मैं एक ग्लास वाटर ले चुकी हूँ वो मेरी जो वांट्स है उसको एक लिमिट तक सेटिस्फाई कर चुका है ठीक है अब मैं दूसरा ग्लास जो वाटर का लूंगी वो मेरी मुझे थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन देगा और हो सकता है कि जो तीसरा ग्लास है उसकी मुझे रिक्वायरमेंट भी ना ठीक है तो बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट ग्लास जो हमारा जूस का है वो हमें टेन यूटल्स के बराबर यूटिलिटी देता है और जो सेकंड क्लास है वो हमें एट यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी देता है आप देखिए अगर हम यहाँ पे टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टोटल यूटिलिटी फर्स्ट क्लास से मिलने वाली यूटिलिटी हमारी है टेन और जब हमने टू ग्लास जूस के लिए है तो दोनों क्लास से जो हमें यूटिलिटी मिली है टेन और एट यानी कि एटीन यूटिल्स के बराबर हमें यूटिलिटी मिलती है यानी कि दो ग्लास जूस के लेने के बाद हमें टोटल यूटिलिटी एटीन यूटिल्स के बराबर मिलती है तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है कि भाई टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि टेन प्लस एट इज इक्वल टू एटीन बिल्कुल इसी तरह से हम मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट और सेकेंड यूनिट अगर सेकेंड यूनिट के लिए आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहते हो तो सेकेंड यूनिट टोटल यूटिलिटी फोर सेकेंड यूनिट यानी कि टोटल यूनिटी सेकेंड यूनिट के लिए कितनी है हमारी एटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस वन यानी कि फर्स्ट यूनिट तो यहां हमारा माइनस फर्स्ट के लिए कितनी है टेन तो हमारी सेकेंड यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ए आ जाती है ठीक है तो इस तरह से हम टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय दी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ओके वॉट इज लॉ ऑफ डिमिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टे एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी आर कंज्यूम बाय कंज्यूमर मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ई सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन फॉलिंग यानी कि लॉ ऑफ डिमिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते चले जाते हैं तो एवरी सक्सेसिव यूनिट जो हमारी यूटिलिटी है वो गिरती चली जाती है और इसमें एक और बात हमें पता ही है जो आपको हम पहले बता चुके हैं कि यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं ठीक है इट इज ऑल्सो नॉन एज फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ तो अब हम देखते हैं कि ये लॉ किस तरह से वर्क करता है एक एग्जाम्पल के थ्रू जैसे कि यहाँ हमने यूनिट्स लिए हैं ग्लासेस ऑफ जूस ठीक है 
जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम करते चले जा रहे हैं जैसे कि हम फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम करते हैं तो हमें टोटल यूटिलिटी टेन यूनिट्स के बराबर मिलती है जब हम दूसरे यूनिट लेते हैं तो हमें टोटल यूटिलिटी एटीन यूटल्स के बराबर मिलती है इसी तरह से हम थ्री और फोर ग्लासेस जब लेते हैं तो हमारी यूटिलिटी ट्वेंटी फोर से इंक्रीज होकर ट्वेंटी एट हो जाती है ठीक है तो अब आप ये देखिए जब हम फाइव यूनिट्स कंप्लीट करते हैं तो यहाँ फाइव यूनिट्स पे हमारी यूटिलिटी कॉन्स्टेंट हो जाती है यानी कि ट्वेंटी एट हो जाती है ठीक है और इसके बाद भी अगर हम कंजप्शन कंटिन्यू रखते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी आप देखते हो कि 28 से डिक्रीज होकर 26 हो जाती है यानी कि एक लिमिट ऐसी आती है कि जब हम अपना किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए कंजप्शन कंटिन्यू रखते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हमारा जो मिलने वाली टोटल यूटिलिटी है वो गिरने लगती है ठीक है इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी अब यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या शो कर रही है मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ शो करती है चेंजिंग टोटल यूटिलिटी यानी कि फर्स्ट क्लास से अगर हमें टेन यूटिल्स के बराबर मिली तो सेकेंड क्लास से हमें एट यूटिल्स ज्यादा यूटिलिटी मिलती है यानी कि हमने कैसे ड्राइव की है एटीन माइनस तो हमें इस तरह से सेकेंड यूनिट के लिए एट यूटिल्स के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है इसी तरह से हम थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट कंज्यूम करते चले जाते हैं तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है एवरी एडिशनल यूनिट आप देखेंगे कि वो 24 माइनस एटीन कम होती चली जा रही है 28 माइनस ट्वेंटी फोर फोर यूटल्स के बराबर 28 माइनस ट्वेंटी यानी कि जीरो तो जैसे ही हम फाइव यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो हमारी यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ट्वेंटी एट कम होके जीरो यूटिल्स तक पहुंच जाती है अगर इसके बाद भी हम कंजप्शन कंटिन्यू रखते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो और नेगेटिव लेवल पे पहुंच जाए लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है क्यों क्योंकि हमारी जो भी कमोडिटी होती है उसमें वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर तो अवेलेबल होती ही है ठीक है तो इस तरह से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है अब हम इसे एक कर्व से शो करते हैं एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं कंजप्शन यूनिट्स ठीक है और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी जब हम वन यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें टेन यूटिल्स के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है हमारा पॉइंट है टू पर एट यूटिल्स के बराबर थ्री पर सिक्स के बराबर फोर यूनिट्स पे फोर यूटिल्स के बराबर मिलती है फाइव यूनिट्स पे ये जीरो हो जाती है और सिक्स यूनिट्स पे माइनस फोर तो हमें जो ये कर्व मिलता है ये कर्व हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है ठीक है इसी तरह से हम टोटल यूटिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं फर्स्ट यूनिट पे टोटल यूटिलिटी आपकी टेन है जो कि कॉन्स्टेंट ही है सेकेंड यूनिट पे हमारी यूटिलिटी 18, सेकेंड पे टोटल यूटिलिटी 24 इंक्रीज होके हो जाती है फोर यूनिट पे 28 और फाइव यूनिट पे ये कांस्टेंट, यानी कि अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाके कांस्टेंट रहती है ठीक है सिक्स यूनिट पे हमारी टोटल यूटिलिटी कम होके 26 हो जाती है और जो अब इन पॉइंट से हमें टोटल यूटिलिटी कर्व मिलता है ठीक है ये हमें टोटल यूटिलिटी कर्व मिल रहा है जो पहले इंक्रीज हो रहा है फिर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद नीचे की साइड गिरने लगता है ठीक है अगर आप इनका बिहेव देखते हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कॉन्टिन्यूस नीचे की साइड गिरता जा रहा है वो नेगेटिव हो रहा है जबकि जो हमारा टोटल यूटिलिटी का है वो इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच के डिक्रीज होता है इसी बेसिस पे मैं आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन एक बार एक्सप्लेन करती हूँ ठीक है आप देखिए फाइव यूनिट्स पे हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी हमारे मैक्सिमम और कॉन्स्टेंट पॉइंट पे है ठीक है तो फर्स्टली अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या देखते हैं व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डेक्लाइन बट रिमेन्स पॉजिटिव यानी कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है लेकिन वो पॉजिटिव रहती है ठीक है 
second relation is when total utility reached its maximum point yani ki total utility apne top point pe hai to us situation mein marginal utility is equal to zero theek hai and next relation is when total utility start decline marginal utility becomes negative ठीक है तो इस तरह से हम इसमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू जीरो होती है और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे होती है दिस इज पॉइंट ऑफ स्टेटिटी यानी कि ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है ठीक है इसी के साथ साथ हम लॉ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी की एजम्पन्स डिस्कस करते हैं तो देखिए लॉ डिमिशन मार्जिनल यूटिलिटी की जो फर्स्ट एजम्पन है फर्स्ट एजम्पन है आपकी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी यानी कि लॉ डिमिशन मार्जिनल यूटिलिटी में हम यूटिलिटी को क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में यानी कि नंबर्स में मेजर करते हैं पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए जैसा कि हम यहाँ कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ली है वो किसमें लिए नंबर्स में लिए जो कि यूटिल्स में लिए हम लोगों ने ठीक है ये यूटिल्स में ली गई है सेकेंड इज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जैसे कि मैं यहाँ बात करती हूँ कि भाई हम यहाँ क्या कंज्यूम कर रहे हैं जूसेस के जो ग्लास है वो कंज्यूम कर रहे हैं ना तो इसमें हम एक पर्टिकुलर ये स्टैंडर्ड यूनिट है कि हम जूस का एक एक ग्लास ले रहे हैं ठीक है ये नहीं है कि हम अगर हम ये करें कि भाई आप वन स्पून लेते हैं ठीक है या वन वन ड्रॉप लेते हैं तो उसमें क्या होता है उसमें कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है उससे वो और ज्यादा और ज्यादा वो सोचता है कि मुझे अभी और मिलना चाहिए यानी कि उसमें आपका लॉ ऑफ डिमिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता है ठीक है जैसे कि अगर आप एक बच्चे को पहले एक ग्लास जूस का देते हो तो उसको पीने के बाद सेटिस्फाई हो सकता है लेकिन आप क्या करोगे उसको एक स्पून देते हो फिर दूसरी स्पून देते हो तो क्या करेगा बच्चा और ज्यादा उसको पीना चाहेगा यानी कि उसकी वॉन्ट सेटिस्फाई नहीं होगी ठीक है नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस कंजप्शन जो हमारा कंजप्शन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ये नहीं है कि मैंने अभी एक ग्लास जूस का ले लिया फिर एक घंटे बाद दूसरा ले लिया दूसरे घंटे बाद तीसरा ले लिया ऐसा नहीं है यानी कि जो हमारा कंजप्शन है मैं अभी एक ग्लास लेती हूँ फिर उसके बाद दूसरा लेती हूँ कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए तभी हमारा ये लॉ अप्लाई होता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट जो रुपया है ठीक है उसकी जो यूटिलिटी है वो आपकी कॉन्स्टेंट रहती है ठीक है यानी कि गुड्स की तरह उसकी यूटिलिटी में कोई भी कमी नहीं आती नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइस इज फिक्स्ड यानी कि जो हमारे गुड्स हैं उनके प्राइसेस फिक्स रहते हैं और जो कंज्यूमर की इनकम का लेवल है वो भी फिक्स ही रहता है तभी आपका ये लॉ अप्लाई होता है यानी कि अगर हमारा वन ग्लास जूस का फिफ्टी रुपीज का आता है तो वो फिक्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं और कंज्यूमर की इनकम हम ये कहते हैं कि भाई पर मंथ फिफ्टी है तो फिफ्टी थाउजेंड ही कहती है उसमें कोई चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिलता है यानी कि इन सभी सिचुएशन में इन सभी एजम्पन के लागू होने पर ही हमारा लॉ डोमिशन मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है यहाँ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और हमारे आगे आने वाले वीडियोस को देखते रहिएगा हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग